హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షర్లీ హెల్దీ ఫుడ్స్ అండ్ రెసిపీస్ ఎవరైతే నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి అప్పుడు మీకు నా కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఈరోజు నేను మీకోసం చక్కెర పొంగలి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానండి చాలా చాలా ఈజీగా సింపుల్గా చూపిస్తాను ఒకసారి చూసేద్దాం ఎలా ఉంటుందో ముందుగా నేను దీనికోసం హాఫ్ కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నానండి వీటిని బాగా దూరగా వేయించుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా వేయించుకొని మనం పక్కకు పెట్టుకోవాలండి ఈలోపు ఒక కుక్కర్ తీసుకొని దాంట్లో రెండు కప్పుల బియ్యం తీసుకుంటున్నానండి నేను ఇక్కడ జస్ట్ కడిగి పెట్టాను నానపెట్టలేదు కడిగిన రెండు కప్పుల బియ్యం తీసుకున్నాను దీంట్లోనే మనం ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్న పెసరపప్పుని కడిగి వేసేయాలి ఇక్కడ నేను పెసరపప్పు కూడా వేసానండి ఇక్కడ నాకు బియ్యము పెసరపప్పు కలిపి రెండున్నర కప్పులు వచ్చినాయి దీనికోసం నేను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ కప్స్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను హాఫ్ కప్పు పెసరపప్పుకి హాఫ్ కప్పు వాటర్ తీసుకుంటున్నానండి ఇలా వాటర్ తీసుకొని మనము హై ఫ్లేమ్లో త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి కుక్ చేసుకొని ఆవిరంతా పోయే వరకు వెయిట్ చేయాలండి ఈలోపు నేను పొయ్యి మీద చిన్న కడాయి తీసుకొని దాంట్లో నెయ్యి వేసుకున్నాను ఒక హాఫ్ కప్పు వరకు నెయ్యి వేసుకున్నానండి దాంట్లో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో కిస్మిస్ వేసుకోవచ్చు అండి డ్రై ఫ్రూట్స్ మీ ఇష్టం మీకు ఏవి అవైలబుల్గా ఉంటే అవి వేసుకోవచ్చు నాకు ఇక్కడ కిస్మిస్ ఉన్నాయి నేను కిస్మిస్ వేసుకుంటున్నాను బాదం వేసుకోవచ్చు జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం ఇప్పుడు ఒక కడాయి తీసుకొని రెండు కప్పుల బెల్లం తీసుకోవాలండి దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని దీన్ని కొంచెం లైట్గా పాకం వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి తీగ పాకం కాకుండా కొంచెం స్టిక్కీగా ఉంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఇక్కడ నాకు జస్ట్ స్టిక్కీగా ఉంది నేను ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను స్టవ్ రైస్ చూసుకున్నామండి రైస్ మనకి ఉడికిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఈ రైస్లో ఇందాక ఏదైతే బెల్లం కరిగించుకొని పాకంలా చేసుకున్నామో ఆ బెల్లాన్ని మనం ఈ రైస్లో వేసుకోవాలి వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకోవాలండి ఫ్లేము దాన్ని చిన్నగా ఉడికించుకుంటూ ఉండాలి కొద్దిగా ఉడికిన దీంట్లో ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ నెయ్యి ఏదైతే ఉందో అదంతా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని మరలా ఒకసారి కలుపుకొని చిన్నగా ఉడికించుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో చిట్కెడ్ సాల్ట్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి అది మీరు తీసుకునే బెల్లాన్ని బట్టి ఉంటుంది కొన్ని బెల్లంలో మనకి సాల్ట్ ఉంటుంది కొంత క్వాంటిటీ లేని దాంట్లో అయితే వేసుకోవచ్చు నేను తీసుకున్న బెల్లంలో సాల్ట్ ఉంది అందుకే వేసుకోవట్లేదు కొద్దిగా నాలుగైదు యాలుకలు దంచి వేసుకున్నానండి ఒకసారి కలుపుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఆగి మనం స్టవ్ బంద్ చేసుకోవచ్చు టూ మినిట్స్ ఆగి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంతేనండి చక్కెర పొంగలి చేసుకోవటం ఎంత ఈజీగా చూసేసారు కదా మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీ పిల్లలకి ఎప్పుడైనా ఇలా చేసి పెట్టండి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చాలా హ్యాపీగా తింటారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్